成荷叶，看我不说死你。今天一早，花花趴在前台给大家展示自己的背影。在暑假的炎热天气下，花花很难得离观众这么近。花花刚爬到二楼准备睡觉，爷爷就叫他们回去了。老七，走进去吹空调了。叶子一马当先回家了，结果他发现花花没跟上，还转身过来等姐姐。两姐妹现在好腻呀、啊。连回家都要挨着一起走。花花进来吃了几口竹叶就坐不住了。自从有了那场直播，大家才发现花花就是那个不喜欢睡午觉的小朋友。他爬上了二楼，忽然就倒下，开始各种舞蹈。花菊最近心情大好，自己一雄也能玩得不亦乐乎，在木床上面摆各种造型，简直一刻都停不下来。花花舞动了半天。打了一个大喷嚏，然后他准备继续孤勇的时候，不小心掉了下来。这点高度小意思，我还是来玩秋千吧。花花跌跌撞撞爬上来，还没坐稳，两姐妹就开始了隔空交战。待宰高手成荷叶又来袭自己的姐姐了。叶子用一只手扶着花花，然后用牙齿给姐姐按摩。花花的后腿差一点踩到了妹妹的脸上，花花被叶子拉着摔了下来。妹妹，你知道错没有？下一步该怎么办？就自觉点。我错了，老姐，来你随便养。花花站起来给妹妹啃背，叶子不愧是待宰高手，让姐姐啃高兴了就消气了。叶子跑起来撞到姐姐，没想到谭爷一直在边上看。叶子过来还以为要发好吃的，没想到爷爷转身离开了。可怜的花菊刚爬起来，又被熊来疯妹妹撞倒了。爷爷一叫，小叶子就跟着跑进去了。花花刚爬起来，结果再一次被妹妹撞倒。这下花花准备要教训一下调皮妹妹，就算叶子占据了有利地形，花菊也能把她压在地上。战况激烈，连谭爷爷都又来劝架了。面对跳来跳去的妹妹，花花本来都准备算了。我也看我不说死你！只要妹妹不放水，花花还是拿她没什么办法。不过打打闹闹并不影响姐妹俩的感情。打完休息的时候，花花又跑到妹妹的怀里躺着。每天姐妹俩都要在这个小床上挤着睡，看着这样的画面，觉得好暖心啊！<笑>